れ様ですパーソナリティの楓です今回は自衛隊しか持たない日本の軍事力が高い理由とそれに対する海外の反応についてご紹介していきます他国を積極的に攻撃せず自国を守ることを目的とした自衛隊しか持たない日本今でも戦争をはじめ他国に攻撃をすることが可能な国はたくさんあるのにもかかわらず攻撃ができないはずの日本の軍事力が世界的に見ても高いことは知られています日本の自衛隊の強さについて詳しく見ていきましょう1日本の軍事力を後押ししたアメリカ日本は第二次世界大戦が終戦した後戦争を永久に放棄すると憲法に定め軍隊を廃止し自国を守るための自衛隊を発足させました核兵器は持たず軍事予算も国家予算全体の1割程度と上限も決められていますそれにもかかわらず軍事力が高いのには同盟国であるアメリカがとても大きく関わっているのですアメリカと信仰の深い代表的な国としてイギリスが挙げられますがとてもかなわないくらいの親密な関係が日本とアメリカの間にはあるんだとかまずアメリカは防衛ミサイルシステムや戦闘機艦艇などの技術を積極的に日本に伝えていますアメリカの軍事力は世界一と言っても過言ではないほどでもちろんその技術もとても高い水準ですその高度な技術を直接教わった日本は持ち前の勤勉な精神でどんどん吸収し自分たちのものにしていきました現在ではアメリカですら開発していないような技術をいくつも持つくらいの実力をつけているのです一見アメリカのように他国に軍事技術を伝えるのは危険だとも感じられますが日本は軍隊を持たない上同盟を結んだ関係なので日本に力がつくことはアメリカにとってもプラスに働きます完全に仲間としての関係が築かれている現在ではむしろアメリカは憲法第9条を改正し日本にも独自の軍隊を持ちさらに強固な味方となることを望んでいるのではないでしょうか2日本人の国民性がもたらす軍事力への影響日本は海外の国と比べると集団を重んじる精神が強い民族他人と違うことはしない他人に迷惑をかけてはならないなど自分よりむしろ集団での秩序を重んじることが良しとされていますこれは個人の問題として近年ハラスメントや鬱の原因として問題視されていますが軍事的に見れば非常に優れた国民性です。実際の戦闘では個々の動きよりも圧倒的に集団の動きが重要なんだとか例えばどんなに銃を撃つ技術が素晴らしい兵士が1人いても集団で団結しよく練られた作戦にはまってしまえば個人が勝てる可能性は極めて低いと言えるでしょうそれくらい戦争では個々の技術よりも集団意識が重要なのですまた日本が高い技術力を持っていることにも日本人の国民性が大きく関わっていると考えられています日本は優れた戦闘機や艦艇を持っていますが初めから全て日本で開発されたものではありません海外から入ってきた技術を真面目に学び誠実に研究して改善の余地を探しさらに優れたものを作り出す勤勉さや努力する精神が発揮されているのですこれは軍事技術に関わらず自動車や建造技術などさまざまな分野に言えることで海外から取り入れた技術をそれ以上にしているものは数えきれないほどこれは軍事技術でもさらに磨かれていくと考えられていますさあ防衛の集中強化冒頭でもお伝えしたように日本は軍事力を強化する際他国への攻撃について取り組むことはできませんそのため必然的に防衛にのみ集中して力を入れることになります実は不利とも思えるこの環境こそが
日本の軍事力を高めた大きな理由でもあるのです軍隊を持つ国であれば攻撃と防衛の2つに取り組む必要があるためそれぞれに使用できる費用は軍事予算全体の半分ずつにその点日本は軍事予算の全てを防衛のみに使用できるためより質を高めることが可能つまり広く浅く状態の海外に対して狭く深く軍事力を強化できたことが日本の成功の秘密と言えるでしょうそんな自衛隊の中で特に軍事力に定評があるのが海上自衛隊です海軍の軍事力として世界でも5本の指に入ると言われています日本は海に囲まれた島国なので他国から攻撃を受けるのであれば海からの可能性が高いんだとか日本が力を入れている潜水艦はとにかく静音性が高いことが魅力でこれは世界一位の技術と言えるほど音が大きいと敵から察知されやすくなってしまいますし自らの音が邪魔で敵が近づいてくることに気づけない可能性がありますそういったリスクを最小限に抑えた日本の潜水艦技術は本当に素晴らしいですねそして潜水艦以外にも海で活躍するのが艦艇です巨大な空母を持っている国ですら警戒するほどの技術と規模を誇るヘリコプター搭載型艦艇も日本の素晴らしい技術の賜物狭い範囲でも集中的に研究・開発を重ねることでここまでの強さを実現していますこのように常に向上を続けている日本の軍事力ですがその防衛予算は増加傾向にあり今後さらに力をつけていくことが予想されておりこれに対して海外からたくさんの声がここからはその一部をご紹介していきましょうアジアでは中国が新たな脅威になってきているから日本も本気を出したんだね軍隊を持つことを禁止している国にしては随分大金を使っているよね日本の評判がいいみたいだけど私は韓国人だから日本が少しでも軍拡するたびに恐ろしい気持ちになるわ心配しなくても日本は二度と攻撃側に立たないと約束したから誓ったから私は日本に住んでいる韓国人だけど韓国が恨みを捨てないから日本人に嫌われているんだよ日本が嫌っているからさらに韓国人も嫌ってスパイラルに陥っているでも日本は戦争に批判的だよ日本と韓国は軍事同盟を結んでいる中で一番変な関係だよねアメリカは日本から米軍基地を撤廃して日本に核武装をさせるべきだよアメリカだけでは中国に対抗して太平洋地域を支配することはできないもんねそのためにはアメリカ側についている日本韓国インドの力を引き出すしかないんだって中国は日本の平和憲法を利用してアジアでの地位を獲得しようとしている日本が根気を出す時だよアメリカだけでは中国は抑えられない日本の軍隊だけが中国を抑えることができるんだ海外の反応を見てみると勢力を拡大して今後戦争を仕掛けるのではないかと心配される国に対抗できるような力を身につけていくべきだと考えている人が多い傾向でした日本は大多数の人が戦争には反対であり憲法9条の改正にも否定的ですが他国の動きが変わってくるのを知った上で今後どのように動いていくべきなのか今一度考えなくてはならない時が来ているのかもしれませんねいかがでしたか日本は今ある憲法で今あるルールの中でできる最大限の努力を続けてきたことが自衛隊しかないにもかかわらず世界的に認められる軍事力を持てた最大の理由ですこれは日本人として誇れることではないでしょうかただ今後世界がどのように動くかによって日本の動きも変わる必要があるかもしれませんがどうなっても戦争によって命が落とされることだけは避けたいですね平和な世の中が続くことを祈っていますご視聴ありがとうございました
ご視聴ありがとうございましたグッドボタンとチャンネル登録もお忘れなく。